Antes de empezar el vídeo me gustaría deciros que estoy recibiendo muchas visitas en mi canal pero muy poca gente se está suscribiendo entonces si os sirve de ayuda este vídeo o os gusta me gustaría que le deis al botón de suscribir y activéis la campanita muchas gracias buenas chicos soy Joey y hoy os traigo un vídeo bastante guay es el vídeo sobre la build de Chiao ya que sale mañana pues los que ven mi canal podrén, podrán ver lo que es la build y cuál es su composición y cuál es son sus mejores superstats antes que nada os quiero decir que os podéis suscribir a mi canal, activar la campanita darle un gran licaso y compartir este vídeo con vuestros amigos que juegan al Genshin, también en la descripción no os olvidéis que tengo mis redes sociales, Instagram y Twitter y también tengo mi canal de Discord que podéis entrar al grupo y hablamos ahí de lo que sea y seguirme en Twitch que prontísimo se vienen directos en Twitch, directos de muchos juegos, reaccionando a cosas y directos más que nada para interactuar con vosotros y hablar eh, más de manera más cercana y comprender vuestros gustos ya que Twitch pues puedes hacer más cosas que en YouTube. Bueno chicos, nada más que decir y vamos a la build de Chiao. Aquí como estáis viendo lo he puesto en, el, en nuestro colegi Anemo, ¿vale? En nuestro colegi Anemo, a ver, lo podía haber puesto en Bárbara, ¿sabes? Esta build, pero bueno... He puesto la build en este, mañana mismo que me lo sacaré si puedo mañana, si no unos días después, eso que intentaré tirar por él mañana mismo que es el primer día que sale, si no puedo mañana serán dos o tres días después porque tengo que cobrar chicos. Aquí como veis la build, esta build, vale, dos de esmeralda y dos de gladiador y luego una la que queráis que yo he puesto este casco de otro set que es el de agua porque es un buen casco de daño crítico, vale. Entonces, este set vale 2 de esmeralda, que es de anemo, y 2 de gladiador, que es de ataque, como veis, 18% de ataque y 15% de anemo, es el único set perfecto para Chiao. Podéis decir, sí, pero luego le puedes poner el set entero esmeralda. Mm, chicos, este es el mejor set y el único para Chiao. Set de esmeralda, sí. Cuatro piezas, aumenta el daño del torbellino en un 60%, está bien, Juan, porque... Lo que queremos es la ulti de Chao, formarlo para que pegue mucho con su ulti. Y luego, dependiendo del tipo elemental que tengan, disminuye la resistencia elemental correspondiente del enemigo en un 40% durante 10 segundos. Vale, eso ya es que más o menos tenga un support como Fischl, que tenga un cuervo ahí durante mucho rato. O Chinchu, que tiene una ulti que. No, porque aquí ya estamos. Chao es dependiente con este set de un support para pegar bastante más Y con el set que le he puesto yo no necesitas nada Solo te sube el ataque y también te sube lo que es el 15% el daño a Nemo Y tiene un daño puro, no necesita ninguna condición ni nada Sino que sum, suma su daño y ya está Bueno, voy a ir enseñándoos poquito a poquito los artefactos Vale, primero he puesto el casco, vale el casco es de daño crítico, ¿vale? No me ha salido el mejor casco, pero tampoco es tan malo. Ojo, tiene probabilidad crítico 7%, que ha mejorado una vez. Recarga energía, creo que ha mejorado dos veces. Ataque este, creo que ha mejorado dos veces también. Y lo malo es que ha mejorado este y no este, que es lo malo. Pero bueno, no pasa nada, que está bien. 51 de ataque de aquí, 4,1% de aquí. Probabilidad crítico 7% y, ojo, 12,3% de recarga energía, que hay que buscarlo. Hay que buscar esta recarga energía sí o sí para Chiao, ¿vale? Porque va a necesitar eh, buena recarga de energía para, eh, re, para recargar su ulti. Yo pienso que por lo menos debería tener unos 150 para tener buena recarga de energía, ¿vale? Por lo menos unos 150. Si tienes 140, me vale. Yo no sé si llegaré a los 150, ¿vale? Pero... Por lo menos debería tener unos 150. Es más, vamos a ver, la, le voy a quitar el arma este que es de recarga de energía, ¿vale? A ver, un momento, armas... A ver, ¿por qué no por qué no va? Ah, vale, cambiar. Es que no estoy acostumbrado a ir con ratón, siempre voy con mando, perdonarme ¿vale? Por ejemplo, le pongo... No, este no me sirve, este tampoco me sirve, este tampoco me sirve. Este mismo me sirve, ¿vale? Cambiar. Confirmar. Vale. Entonces, vamos a ver cuánta recarga energía eh, tiene mi Chiao. Uy, ascender. Es que perdonadme, ¿vale? Porque no, no controlo muy bien lo que es con el ratón, ¿vale? Yo como juego comando. Mirad, eh, tengo 131% de recarga energía y es poquito. Mínimo debería llegar a 140. 
o 150 para tener una buena recarga de energía, pero claro, luego algunos quieren subirle más probabilidad crítico y daño crítico y es lo que pasa, ¿vale? Yo intentaré que me suba, si no me sube, pues mira, así me voy a quedar. Tengo oportunidad de subir, sí, porque no tengo las piezas, todas las piezas al máximo y aún me puedo subir un poquito. Vale, volviendo a los artefactos, ¿vale? Aquí como vemos ya hemos visto el casco, 62% de daño crítico y luego un poquito de probabilidad crítico, no está mal. Eh, ataque 4,1 no está mal, eh, recarga energía y ataque 51, está bien. Vamos al siguiente, el cáliz. El cáliz, pues chicos, no en, encontré justo este y que me toque este y luego pueda ponerle un casco que yo quiero que le he puesto este, pues... Me sirve, ¿vale? O sea, tiene 7,4 de probabilidad crítico, que es la cosa buena, ¿vale? Que la probabilidad crítico, ahora os diré, pero voy a ir más que sobrado, voy a tener unos 70% de probabilidad crítico, ya veréis por qué. Eh, probabilidad crítico 7,4 y luego, bueno, aquí me falta mejorar yo, en mi opinión, le mejoraría aquí o más probabilidad crítico, que ya voy sobrado, o maestría elemental, que con maestría, pues si hay alguna reacción o fuego, un poco de quemadura o agua o lluvia, pues mira, no está mal. Aquí lo que me, me gustaría es que mejore probabilidad crítico o maestría elemental, ¿vale? Probabilidad crítico voy a tener casi 100%, 100 no, pero 70 y pico. Sí, vale, vamos al siguiente. Este no está nada mal, ¿vale? Tiene... Le falta una mejora y espero que le mejore una de dos o daño crítico a 20 y pico por ciento, que estaría de puta madre, a 25 o así. Y, o ataque, que bueno, mejor que vida o defensa es, ¿vale? Pero lo mejor es daño crítico. Y bueno, le subiré, le, aún le quedan cuatro niveles para subir el ataque, ¿vale? Ya veremos si hay suerte, porque tengo más piezas así que... A ver que... Mirad aquí, esta pieza es increíble, ¿vale? Tiene también defensa y vida, pero luego tiene probabilidad crítico que puede mejorar, quién sabe. Y luego todo lo que le ha mejorado, todo ha ido aquí. O sea, no sé, creo que una defensa, o no sé si la defensa ya estaba, pero escuchadme, mirad esto. 27% de daño crítico, flipante, ¿vale? Entonces espero que como se me mejore otra vez daño crítico, esto será full daño crítico, pieza, o sea, sería increíble. O probabilidad crítico, si se mejora, que se quede ahí en 6 y pico, estaría también bastante bien en mi opinión. Esto, pues esperemos que no mejore, ¿vale? Si mejora la vida, pues bueno, no le baje, tendrá más vida para cuando le baje durante la ulti. Y vamos a mirar la última pieza, ¿vale? Daño crítico 7,8, que es lo que yo espero que mejore. O si no mejora daño crítico, es una, una esta buena. Esto molaría haber sido que sea ataque porcentual en vez de fijo. Pero luego tiene maestría. O sea, aquí mejore cual mejore, me sirve. Lo que menos me sirve es ataque y maestría. Lo que menos menos es ataque. Porque maestría de vez en cuando la usaré. Todo está bien, nada está mal. Luego, muy muy bueno que me mejore. Sería daño crítico o recarga energía, ¿vale? Cuando mañana saque a Chao intentaré maxear las joyas estas para mañana para que veáis cómo se queda mi set completo. Entonces, ¿cómo se me quedan en atributos, vale? Detalles, tengo 166% de daño crítico y como habéis visto, el daño crítico aún me puede subir en... ¿en cuántas joyas? En una... Aquí tengo una posibilidad de que me salga daño crítico. Aquí tengo otra posibilidad de que me salga daño crítico. Aquí tengo otra posibilidad de que me salga daño crítico. Aquí no. Y aquí ya está al máximo. O sea, en estas tres, con suerte, eh, con suerte, ¿vale? Llego a 170 y pico de daño crítico. Que está muy bien. O sea, es muy difícil, muy, 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 muy difícil sacarle a Chao más del 170 y algo de daño crítico, es muy difícil ¿vale? o sea, si llegas a 200 es que te han tocado todas las joyas, todo puro daño crítico, ¿sabes? no te ha mejorado ninguna otra cosa muy difícil, ¿vale? Eh, a ver, podría ser que esta joya, ¿vale? no tiene daño crítico, podría sacarme una bono de daño a Nemo, si me... es que es muy difícil porque necesito justamente esta del set de esmeralda y con daño crítico y que tenga un 20, ¿vale? ahí podría incluso llegar a 190 si me sale una muy buena joya o con mucha suerte si me sale como la pluma es a 200, ¿vale? Es muy muy difícil, ¿vale? Ya 170, es muy, yo creo que a 170 llegaré, pero muy muy difícil llegar a 170, ¿vale? Luego, mirad, 22% de probabilidad crítico, 22% de subbonuses, ¿vale? Y aún me puede mejorar, como repito, aquí me puede mejorar probabilidad de crítico, aquí... Me puede, no, aquí no me puede mejorar, aquí tampoco, 
aquí sí que me puede mejorar probabilidad crítica. O sea, aunque no me mejore, mirad esto. El, eh, el arma que voy a usar para Chao, ¿vale? El arma que voy a usar para Chao es esta, ¿vale? A ver, voy a poner a Zongli. Porque aquí... A ver, cambiar. Mirad, esta. Y al máximo te da eh, 25, digamos unos 25. Y entre 25 base queda Zongli. Digo, queda Chao, ¿vale? Más el arma que da 25. Serían ya 50% de probabilidad crítico, ¿vale? Y solo con... Los bonuses de, de los artefactos tengo ya 22% de probabilidad crítico O sea, tendré unos 70 o 70 y pico por ciento de probabilidad crítico Y con suerte unos 170 de daño crítico de ataque ya veremos, ¿vale? Porque como sabemos no tengo el arma que os acabo de enseñar la, la lanza esta naranja al máximo esta no es, Este no es su ataque aparte de que le acabo de poner esto eh, eh, el ataque, el base de Chao, vamos, ya sabemos que es el mayor del juego, ¿vale? No sé, el ataque todavía no lo tengo, pero yo pienso que sobre unos 100, digo, 100, 1800, 1900, intentaré llegar a los 2000 de ataque, pero no creo. Pero con 1800 de ataque y luego 170 de daño crítico, 70% de probabilidad crítico, ya os digo yo, eh, y claro, el bono de daño a Nemo, este no... No sube bono, bueno, no sé qué Bono de daño a Nemo, tengo que subirlo al máximo Y tendré lo, lo, lo 53% Bono de daño a Nemo Y más 10, o sea, unos 60% bono de daño a Nemo ¿Vale? Tendré más 4 niveles 60, 60 y pico Ya os digo que mi Chiao, el mío en general Porque he tenido bastante suerte Con los artefactos y espero que al subir A los 4 que me quedan al nivel 20 Tenga la máxima suerte para que me toque recarga energía, daño crítico, probabilidad crítico no quiero más porque voy a tener 70% Y ya os digo que voy a enseñaros daño puro de Chao sin ninguna ayuda, sin nada Como el mío también tiene la pinza esta naranja, la lanza, no sé por qué digo la pinza, la lanza naranja Que la va a tener, aun como veis no la tengo el 80 porque no tengo cristales suficientes para subir los armas pero eh, va a tener un ataque básico bastante brutal este, este bonus también es que va a pegar mucho más Así que os enseñaré lo que es este No os enseñaré con lanza A ver, os podré enseñar con la lanza de Zongli, ¿vale? Que, eh, perdonad Con la lanza de Zongli podré enseñaros el daño Que es la lanza de ataque eh, Joder, se la ha cambiado esta es la lanza de Zongli, os podré enseñar más o menos el daño, ¿vale? En, y tendrá casi, casi 50% de probabilidad crítica, os enseñaré con esta gratuita para más o menos cómo pega con lanza normal. Antes de terminar, os quiero poner una cosa que es esta, ¿vale? Que, bueno, vale, os, os voy a enseñar el canal que es Clishir, que es un chico, ¿vale? Que ha calculado lo que son los daños, tal, y eh, es un vídeo largo, ¿vale? Si queréis miraros, yo os lo resumo justo al final, de cuáles son los mejores armas. Aquí nos pone que el el mejor arma es la lanza que tengo yo El segundo arma es el de 5 estrellas De recarga energía Esta lanza, decirme cuál es No sé si es una de Geo que ha salido De 5 estrellas o algo, decirme cuál es Pero pone que esta es la tercera mejor lanza Lanzas free to play Esta que va a salir en la 1.3 O sea, es la nueva lanza Que no sé si nos la van a regalar en la 1.3 O nos la tendremos que sacar en el gachapón No sé ni siquiera si es De 5 estrellas o de 4 Esta va a ser la mejor, ¿vale? Luego, las dos mejores lanzas y más fáciles De acceder es Primero, la de probabilidad crítico Que tiene un bastante buen bonus Y luego lo de daño crítico que, o sea, esta va a ser de probabilidad crítico la que voy a tener yo y así nos centraremos solo en subir daño crítico entre Chao que sube probabilidad crítico y el arma. Yo aconsejo más esta que esta porque ahí luego ya le pones eh, subestats de daño crítico y casco de daño crítico. Pero eh, también estos bonuses, los bonuses de la lanza de probabilidad crítico son mejores que los de daño crítico Porque los de probabilidad crítico, no me acuerdo cuáles son, pero me acuerdo que eran buenos Miradlos si queréis vosotros Y los de daño crítico como que tenías que matar a un enemigo, creo, a algún enemigo para que te sube el ataque Entonces ya no renta Para mí la mejor lanza más fácil de acceder es la del pase de batalla, esta, ¿vale? Y esta, como digo, la ha puesto en el rango 1 de tier S 
Y es la más eh, Es la mejor, la ha puesto en el de rango S La ha puesto la mejor y ahora es la que va a salir En el 1.3 Y luego esta no sé qué lanza es, vale Si es la lanza de Geo que salió para Zongli O qué lanza es, vale Pero igual, igual sí, no sé Y luego podéis mirar las demás, bono de daño físico Como veis no es muy bueno, rango B Maestría elemental menos aún, vale O sea, esta es, es como quería terminar el vídeo Enseñándoos el tier list de armas Bueno chicos, eso es todo por hoy Espero que os haya gustado este vídeo eh, Sé que me enrollo a veces en hablar Me trabo, soy un lento Es que sabéis qué pasa, soy de mente lenta O sea, me pienso las cosas bien Pero mi, lente, mi mente va muy lenta Entonces hay veces que me quedo como ah, Bueno, eso Bueno, antes de terminar os quiero decir que os podéis suscribir A mi canal, activar la campanita, darle un gran Licaso, compartir con vuestros amigos Y también en la descripción Tenéis mis redes sociales Instagram y Twitter, Discord Grupo Discord, en la descripción podéis entrar para hablar de lo que sea, también tenéis mi Twitch que pronto se vienen directazos de muchos juegos y donde podemos pasar un rato de más confianza bueno chicos, nada más que decir solo que tengáis un muy muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo bye